পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র প্রথম অধ্যায় সম্ভাবনা সম্পর্কিত চতুর্থ লেকচারে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি একই সাথে আশা করছি তোমরা পিছনের তিনটি লেকচার অবশ্যই দেখেছ এবারে ওই লেকচারগুলোর ধারাবাহিকতাই আমরা পরবর্তী বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করছি আমরা আগের লেকচার অর্থাৎ লেকচার তিনে সর্বশেষ যে গাণিতিক সমস্যাটি নিয়ে কাজ করেছিলাম সেটি ছিল সক্ষা ও মুদ্রা বিষয়ক তো আমরা তৃতীয় লেকচারে সক্ষা ও মুদ্রা বিষয়ক একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান সহকারে দেখেছিলাম আজকে আমরা দেখব ওই সক্ষা মুদ্রা বিষয়ক আরও কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান যাতে করে সক্ষা মুদ্রা বিষয়ক সকল সমস্যা সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি এবং সমাধানের পথ খুঁজে পেতে পারি তো আজ দেখি আজকের গাণিতিক সমস্যাটি দুটি নিটাল বা নিরপেক্ষ মুদ্রা ও একটি নিটাল বা নিরপেক্ষ সক্ষা একত্রে নিক্ষেপ করা হলো নমুনা ক্ষেত্রটি লিখো এবং নিম্নলিখিত সম্ভাবনা নির্ণয় করো এক নম্বরে দুইটি মাথা ও জোর সংখ্যা দুই নম্বরে যে কোনো পিঠ ও বিজোর সংখ্যা তিন নম্বরে একই পিঠ ও বিজোর সংখ্যা চার নম্বরে সক্কায় জোর সংখ্যা পাঁচ নম্বরে মুদ্রায় বিপরীত পিঠ অর্থাৎ দুইটি নিটাল বা নিরপেক্ষ মুদ্রা এখানে নিটাল বা নিরপেক্ষ বলতে বোঝাবে যেই মুদ্রার উভয় পিঠ সমান অর্থাৎ মুদ্রাটি আসলে খাস কাটা বা বাঁকা বা ভাঙা এমন নয় অর্থাৎ যে মুদ্রার কোনো পিটল পরা নয় অর্থাৎ উভয় পাশ সমান থাকবে অর্থাৎ যে কোনো পিঠ পরার সম্ভাবনা সমান থাকবে এমন মুদ্রাকে আসলে নিটাল বা নিরপেক্ষ বলে ঠিক সক্কার ক্ষেত্রেও তাই যেই সক্কাটি সবগুলো তল সমান আকারে বা সবগুলো তল পরার সম্ভাবনাই সমান তাকে আমরা বলবো নিটাল বা নিরপেক্ষ সক্কা তো এখানে আসলে বিষয়টা ছিল দুইটি নিরপেক্ষ মুদ্রা এবং একটি নিরপেক্ষ সক্কা একত্রে নিক্ষেপ করা হলো তারপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেখান থেকে নমুনা ক্ষেত্রটি লিখতে হবে এবং এখানে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্ভাবনা নির্ণয় করতে হবে তো আমরা সমাধানটা যদি দেখি সমাধানে বলা ছিল দুইটি মুদ্রা ও একটি সকা একত্রে একবার নিখে পড়ে নমুনা ক্ষেত্রটি নিম্নরূপ অর্থাৎ দুইটি মুদ্রা এবং একটি সক্কাকে যদি আমরা একত্রে একবার নিখে পড়ে তাহলে নমুনা ক্ষেত্রটি পাবো এভাবে আমরা তো জানি যে নমুনা ক্ষেত্র এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো সেই নমুনা ক্ষেত্রে আমরা তালিকাটা কীভাবে তৈরি করলাম দেখো কলম বরাবর দেওয়া ছিল এক থেকে ছয় পর্যন্ত অর্থাৎ একটা সক্কা এক থেকে ছয় পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলো থাকে এবং সারি বরাবর দেওয়া আছে দুইটি মুদ্রা যদি একবার নিক্ষেপ করা হয় তাহলে যে মানগুলো হয় অর্থাৎ এইচ 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 টি টি এইচ এবং টি টি এবারে সারি এবং কলামগুলো সমন্বয় আমরা সেই ফল কাঙ্ক্ষিত ফলাফলগুলো পেতে পারি অর্থাৎ যদি আমরা দ্বিতীয় সারির দিকে তাকাই এখানে কী ছিল এইচ এইচ এবং উপরে দ্বিতীয় কলামটাতে ছিল ওয়ান সো এখানে এই দুইটা মিলে আসে এইচ এইচ ওয়ান অনুরূপভাবে পরেরটাতে এইচ এইচ টু এইচ এইচ থ্রি এইচ এইস ফোর এইচ এইস ফাইভ এইচ এইস সিক্স এবং পর্যায়ক্রমে সবগুলো সারি এবং কলম মিলিয়ে কিন্তু আমরা এই ফলাফলগুলো পেতে পারি এগুলো লেখা কিন্তু আসলে খুব কষ্টকর কাজ নয় তোমরা জাস্ট বাম পাশে সারি বরাবর যেই ফলাফলগুলো দেয়া আছে সেগুলো আগে লিখে জাস্ট কলমের মানগুলো পরে লিখে গেলেই হয়ে যাবে তো এখানে দেখো এখানে মোট কয়টি মান দেয়া আছে এখান থেকে এই পর্যন্ত মোট মান দেয়া আছে চব্বিশটি কারণ এখানে কলামে আছে ছয়টি এবং সারিতে আছে ছয়টি সুতরাং চার সব চব্বিশটি তো এন অফ এসের মান টোয়েন্টি ফোর বা চব্বিশ এবারে এক নম্বর সমস্যাটা তেসে বলা ছিল দুইটি মাথা ও জোর সংখ্যা পড়ার সম্ভাবনা তো আমরা এখানে মনে করে নিলাম যে মনে করি দুইটি মাথা ও জোর সংখ্যা পাওয়ার ঘটনা এ যদি এ হয় তাহলে এখানে আমরা দেখবো এর ফলাফলগুলো আসলে কি আছে দুইটি মাথা এবং জোর সংখ্যা তো দুইটি মাথা মানে কি বোঝাবে এইস এইস মানে প্রথমটি তো এইস পরেরটি তো এইস দুইটি মাথা বোঝাবে তো দুইটি মাথা বরাবর সবগুলো মান রয়েছে এক এই সারি বরাবর এবং এখানে মাথা দুইটা আছে বাট এখানে কিন্তু সংখ্যার ক্ষেত্রে কি আছে যেমন ওয়ান আছে টু আছে থ্রি আছে অর্থাৎ জোর এবং বিজোর মিলানো তা আমাদের এখানে প্রশ্ন কি বলেছিল দুইটি মাথা এবং জোর সংখ্যা তো আমরা দুইটি মাথা এই বরাবর শাড়িটা আসবে বাট সবগুলো কিন্তু নেওয়া যাবে না শুধুমাত্র জোর সংখ্যা রয়েছে সেই ফলাফলগুলো আমরা নিব তাহলে কি কী আসতে পারে এইচ এইস টু এইচ এস ফোর এবং এইচ এস সিক্স সো আমরা এই তিনটা ফলাফল নিলাম এইচ এস টু এইচ এস ফোর এবং এইচ এস সিক্স তো এর মান আমরা কয়টা পেলাম তিনটা সুতরাং এন অফ এর মান থ্রি এরপর প্রবাবিলিটি অফ এ অর্থাৎ এ হওয়ার সম্ভাবনা এন অফ এ ডিভাইডেড বাই এন অফ এস সূত্র যদি বসাই তারপর থাকলো গিয়ে এন অফ এর মান হলো গিয়ার থ্রি এন অফ এস এর মান টোয়েন্টি ফোর সো ওয়ান বাই 
এবারে যদি আমরা দুই নম্বরটি যদি দেখি দুই নম্বরে বলা ছিল মুদ্রায় যে কোনো পিট ও পিজোর সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করো তো আমরা এখানে মনে করলাম মনে করি যে কোনো পিট ও বিজোর সংখ্যা পাওয়ার ঘটনা বি এক্ষেত্রে আবার যদি আমরা নমুনা ক্ষেত্রটিকে দেখি তাহলে কি দেখতে পাবো যে কোনো পিট যে কোনো পিট বলতে কি বোঝাবে আসলে যে কোনো পিট বলতে বোঝাবে সেটা এখানে দুইটাই হেড পড়তে পারে একটা হেড একটা টেল হতে পারে একটা টেল একটা হেড হতে পারে দুইটাই টেল মানে এখানে যে কোনো পিট বলতে বোঝাবে মুদ্রার আসলে যে কোনো মান পুরো অর্থাৎ মুদ্রা ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই অর্থাৎ মুদ্রা ক্ষেত্রে সকল মান চলে আসতে পারবে শুধুমাত্র এরপর আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে বিজোর সংখ্যা সংখ্যার ক্ষেত্রে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া ছিল সেখানে জোর সংখ্যা ছিল বিজোর সংখ্যা ছিল আমাদেরকে নিতে বলছে শুধুমাত্র বিজোর সংখ্যা তো আমরা দেখবো এখানে বিজোর সংখ্যা কী কেস যেমন ওয়ান তো ওয়ান বরাবর যতগুলো মান আছে ঠিক তেমনি থ্রি বরাবর এবং ফাইভ বরাবর কেন মুদ্রা ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো বাধা নেই মুদ্রার সকল মান আসবে এবং সক্কার আসবে বিজোর মান সুতরাং এই ওয়ান কলামের থ্রি কলাম এবং ফাইভ কলামের সকল মানগুলো নিয়ে আমরা একটা সেট গঠন করতে পারবো তো সেখানটাতে কি আসতেছে সেখানে মান যেমন আমরা যেটা লিখলাম ওয়ান বরাবর এইস এইস ওয়ান তারপরে থ্রিটা চলে এইস এস থ্রি এইস এস ফাইভ পর্যায়ক্রমিকভাবে যদি লিখি আবার এইস টি ওয়ান এইস টি থ্রি এইস টি ফাইভ ঠিক অন্যভাবে বাকি সকল মানগুলো অর্থাৎ এখানে যেমন টোটাল ফলাফল ছিল চব্বিশটি তার ভিতরে বারোটি ছিল জোর সংখ্যা বারোটি ছিল বিজোর সংখ্যা তো আমাদের যেহেতু শুধু বিজোর সংখ্যাগুলো নিতে বলা হয়েছে তো আমরা সেই বিজোরের সেই বারোটি ফলাফল নিলাম তো এখানে যদি মোট ফলাফল বারোটি সুতরাং এখানে লিখলাম এন অফ বি ইকুয়াল টু টুয়েলভ অন্যভাবে আবার যদি লিখি প্রবাবিলিটি অফ বি অর্থাৎ এন অফ বি ডিভাইডেড বাই এন অফ এস একই সূত্র কিন্তু তো এন অফ বি এর মান ছিল বারো এন অফ এস এর মান চব্বিশ সো এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই ওয়ান বাই টু এবারে তিন নাম্বারটা যদি দেখি তিন নাম্বারটাকে বলা ছিল আবার একই পিট অর্থাৎ মুদ্রা একই পিট ও বিজোর সংখ্যা একই পিট বলতে বোঝাবে আসলে মুদ্রাটা তো দুই বার নিক্ষেপ বা দুইটা মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ সেক্ষেত্রে মুদ্রা কিন্তু দুইটা মান হয় দুইবার আসবে সেটা একই পিট বলতে হয়তো দুইটাই হেড বোঝাতে পারে অথবা দুইটাই টেল বোঝাতে পারে অর্থাৎ এই সাইজ থাকবে অথবা টিটি থাকবে আর বিজোরের ক্ষেত্রে কি কি হতে পারে বিজোর ক্ষেত্রে যেমন সে ছিল এক থেকে ছয়ের ভিতরে এক তিন পাঁচ এই তিনটি হলো বিজোর সংখ্যা সো আমরা এখানে তো ফলাফলগুলো জানিলাম এই সাইজ ওয়ান এই সাইজ থ্রি এই সাইজ ফাইভ ঠিক অনুরূপভাবে টিটি ওয়ান টিটি থ্রি টিটি ফাইভ একই পিট এবং বিজোর সংখ্যা এইখানে ফলাফল টোটাল পাওয়া গেল ছয়টি সো এন অফ সি এর মান সিক্স অনুরূপভাবে আবার প্রবাবিলিটি অফ সি ইকাল টু এন অফ সি ডিভাইডেড বাই এন অফ এস সিক্স বাই টোয়েন্টি ফোর এবং ওয়ান বাই ফোর ক্যালকুলেশন করলে চার নম্বর যে প্রবলেমটি ছিল চার নম্বর যেটি হ্যাঁ চার নাম্বারে বলা ছিল সক্কায় জোর সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে বলছে এখানে শুধুমাত্র বলা ছিল সক্কায় জোর সংখ্যা অর্থাৎ মুদ্রায় কি পড়বে হেড নাকি টেল সে ব্যাপারে আসলে কিছুই বলে নেই অর্থাৎ মুদ্রার যে কোনো মান পড়ুক তাতে কোনো প্রবলেম নেই সক্কার ক্ষেত্রে আমরা বিবেচনা করবো শুধুমাত্র জোর সংখ্যা তাহলে আমরা আগেটা কি দেখতে পেলাম দুই নাম্বারটা ছিল যেমন যে কোনো পিঠ এবং বিজোর সংখ্যা আর এখানে ঠিক তার উল্টোটা কিন্তু অর্থাৎ সক্কায় জোর আর মুদ্রায় যেহেতু কিছু বলা নেই তার মানে মুদ্রা সকল মান এবং সক্কার জোর তার মানে এখানে মোট চব্বিশটি মানে এখানে যে বারোটি ছিল বাকি যে অবশিষ্ট বারোটি রয়েছে সেই বারোটি কিন্তু চলে আসবে এক্ষেত্রে অর্থাৎ ডি এর মান এইস এস টু এইস এস ফোর অন্যভাবে বাকি সবগুলো এখানে বারোটি সো এন অফ ডি এর মান বারো প্রোবলিট অফ ডি এন অফ ডি বাই ডি এন অফ এস এখানে বারো বাই চব্বিশ এখানে ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে ওয়ান বাই টু এবারে পাঁচ নম্বর প্রশ্নটিতে বলা ছিল মুদ্রায় বিপরীত পিট পাওয়ার ঘটনা সরি মুদ্রায় বিপরীত পিট পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল মুদ্রায় বিপরীত পিট সো সক্কায় আসলে কিছু বলা নেই অর্থাৎ সক্কায় জোর পড়ুক অথবা বিজোর পড়ুক যে কোনো মান পড়ুক তাতে কোনো সমস্যা নেই আমরা শুধুমাত্র বিবেচনা করব মুদ্রায় বিপরীত পিট কি না তো মুদ্রায় বিপরীত পিট বলতে আসলে কি কি হতে পারে যেমন এইস টি এইস টি হলে আসলে কী বোঝায় যেমন প্রথমটাতে এইস অর্থাৎ প্রথমবারে এইস পড়বে এবং পরে পরে গিয়ে টি পড়বে অর্থাৎ প্রথমবার হেড পরে বারে টেল অথবা প্রথমবারে টেল পরে বারে হেড এই যে দুইটা শাড়ি আছে এই দুই শাড়ি কিন্তু বিপরীত পিঠ বোঝাবে কারণ প্রথমটাতে কিন্তু শুধু দুইটাই হেড শেষেরটাতে কিন্তু দুইটাই টেল অর্থাৎ এখানে কিন্তু একই পিঠ এটাও কিন্তু একই পিঠ মাঝখানে যে দুইটা শাড়ি আছে সেখানে কিন্তু বোঝাবে বিপরীত পিঠ তো মাঝখানে দুই শাড়ি বরাবর যতগুলো মান আছে অর্থাৎ ছয় ছয় মোট বারোটি মান সেই মানগুলো আসলে মূলত আসবে বিপরীত 
পিঠের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মুদ্র বিপরীত পিঠ পাওয়ার ঘটনাকে যদি আমরা ঈদ হই তাহলে ইয়ের মান আসবে সেই মাঝখানে দুইটি শাড়ির যে টোটাল বারোটি উপাদান ছিল সেই বারোটি উপাদান এখানেও এন অফ ইয়ের মান টুয়েলভ সো প্রবাবিলিটি অফ ই ইকুয়াল টু এন অফ ই ডিভাইড বাই এন অফ এ সেটা তো আমরা একই সূত্র বারবার ব্যবহার করতেছি সো এখানে এ টুয়েলভ বাই টোয়েন্টি ফোর এবং ক্যালকুলেশন করলে হাফ তো এই যে তোমরা দেখলে আসলে অঙ্কগুলো সবগুলো প্রায় একই রকম আসলে সক্ষা মুদ্র রিলেটেড এই ধরনের অঙ্কগুলোই থাকে এগুলো কিন্তু আসলে কঠিন কোনো বিষয় না তোমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে একটু খেয়াল করে দেখো তাইলে অবশ্যই ভালো পারবে সে আশা করছি এবারে আমরা এই রিলেটেড আরেকটি গাণিতিক সমস্যা দেখি সেখানে ছিল যেমন একটি সক্ষা দুইবার নিক্ষেপ করলে নমুনা ক্ষেত্রটি লিখো এবং নিম্নলিখিত সম্ভাবনা নির্ণয় করো এক্ষেত্রে আমরা কি করব একটি সক্ষাকে দুইবার তো এখানে এই যে তিনটি গাণিতিক সমস্যা আমরা করতেছি প্রথম তাতে যেটা ছিল যেমন অর্থাৎ লেকচার তিনে সেখানে ছিল দুইটি মুদ্রা বা নিক্ষেপ অথবা একটি মুদ্রাকে দুইবার নিক্ষেপ করলে যে যে ফলাফলগুলো বাকগুলো আসতে পারে সেই সম্পর্কে দ্বিতীয়টা অর্থাৎ আজকের লেকচারে প্রথম যে গাণিতিক সমস্যা সেখানে ছিল দুইটি মুদ্রা এবং একটি সক্কাকে একত্রে নিক্ষেপ করলে যা যা হতে পারে এবারে আমরা দেখব একটি সক্কাকে দুইবার নিক্ষেপ করলে অথবা দুইটি সক্কাকে একত্রে একবার নিক্ষেপ করলে যা যা হতে পারে সেই সম্পর্কে তো এই যে তিনটা গাণিতিক সমস্যা এগুলো এই এই তিনটা যদি খুব ভালোভাবে তোমরা শেষ করতে পারো আমার মনে হয় আর অন্তত সক্ষম মুদ্রা বিষয়ক অন্য কোনো তোমার অঙ্কে তোমাদের আর সমস্যা হবে না হওয়ার কথাও না আচ্ছা সম্পূর্ণ প্রশ্নটি শুধু আমরা দেখে নেই এক নম্বরে বলছিল উপরে পিঠে প্রাপ্ত সংখ্যা উপরে পিঠ বলতে একটি সক্কাকে আমরা যে দুইবার নিক্ষেপ করব দুইবার উপরে পিঠে আসলে কী কী মান আসে এটা বোঝাবো অর্থাৎ সক্কার উপরে পিঠে প্রাপ্ত সংখ্যা দেওয়ার চোখ ফল আটা অসম্ভাবনা দুই নম্বরটা বলছিল দশ বা তার বেশি অসম্ভাবনা তিন নম্বরটায় বলছিল যোগফল পাঁচের কম হওয়া সম্ভাবনা চার নম্বরটায় বলা ছিল যোগফল আট এবং গুণফল ষোলো হওয়ার সম্ভাবনা এবং পাঁচ নম্বরটায় বলছিল উভয় সক্কায় একই সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা তো আমরা এই সমস্যার সমাধানগুলো এখন করব অর্থাৎ এই সম্ভাবনাগুলো নির্ণয় করে দেখাবো তোমাদেরকে আচ্ছা সমাধানে যদি আমরা দেখি যেমন প্রশ্নটিতে বলা ছিল একটি সক্কাকে দুইবার নিক্ষেপ করলে আমরা শুরুতে লিখে লিখে নিলাম নমুনা ক্ষেত্রটি অর্থাৎ একটি সক্কা দুইবার নিক্ষেপ করলে নমুনা ক্ষেত্রটি নিম্নরূপ হবে অর্থাৎ এখানে দেখো যে আমরা তো সবসময় এই কর্নারে যে বক্সটি আছে সেখানে আমরা সবসময় এস লেখি অর্থাৎ এটা দ্বারা আসলে নমুনা ক্ষেত্রকে বোঝাই তারপরে শাড়ি বরাবর কী ছিল এক থেকে ছয় পর্যন্ত ছয়টি মান আবার কলম বরাবর বরাবর এক থেকে ছয় পর্যন্ত ছয়টি মান কেন আমরা এভাবে লিখলাম কারণ আমাদেরকে প্রশ্নে বলা হয়েছিল একটি সক্কাকে দুইবার নিক্ষেপ করা হয়েছে তো দুইবার যদি নিক্ষেপ করা হয় তো আমরা সিস্টেমটাই এভাবে যে কলম বরাবর লিখবে একবারে ফলাফল শাড়ি বরাবর লিখবে একবারে ফলাফল যদি বলা হতো সক্কাটাকে তিনবার নিক্ষেপ করা কথা তাহলে আমরা যে কোনো একদিক অর্থাৎ হয় কলম বরাবর দুইবার ফলাফল লিখতাম এবং শাড়ি বরাবর একবারে লিখতাম অথবা শাড়ি বরাবর দুইবারে ফলাফল লিখতাম কলম বরাবর একবারে অর্থাৎ তিনবার আসলে এক পাশে দুইবারে ফলাফল একবারে এক পাশে ফলাফল যদি চারবারেরটা আসে তাহলে আমরা এক পাশে দুইবারে ফলাফল আর এক পাশে দুইবারে ফলাফল এভাবে করে কিন্তু লিখতে হয় তাতে করে আসলে ভুলও হয় না এবং সবগুলো মান নির্ভুলভাবে পাওয়া সম্ভব হয় তো আমরা কলম বরাবর যে ছয়টি মান নিলাম আবার শাড়ি বরাবর ছয়টি মান নিলাম এই মানগুলো মিলে আসলে কী কী হয় যেন এখানে এই যে বক্সটি বা সেলটি আছে সেখানে বাম পাশে ছিল ওয়ান উপর ওয়ান সো এখানে আমরা লিখলাম অন অন পরেরটাতে ওয়ান টু এখানে আবার একটা ব্যাপার আমরা আগের নমুনা ক্ষেত্রগুলোতে কিন্তু কমা ইউজ করিনি কিন্তু এখানে ইউজ করলাম এর একটা অবশ্যই কারণ আছে কারণ আগের ক্ষেত্রে ছিল এইচ এইচ এই সেই এখানে কিন্তু মাঝখানে কমা দিলে সমস্যা নেই না দিলে কিন্তু সমস্যা নেই কিন্তু এই সংখ্যার ক্ষেত্রে কমা না দিলে সমস্যা আছে কারণ যদি এখানে কমা দেয়া না হতো তাহলে কিন্তু এক এক মানে কিন্তু এগারো বোঝাতো এখানে কিন্তু এক এক এবং দুটি আলাদা জিনিস বোঝাতো না এখানে কিন্তু অর্থাৎ শাড়ি থেকে অন আসলো কলম থেকে অন আসলো সুতরাং অন অন এভাবেই পড়তে হবে আমাদের বাট এটা কিন্তু এগারো না ঠিক পরেরটা যেমন ওয়ান টু বাট এটা কিন্তু বারো না এই কারণে যেহেতু এটা সব সংখ্যা সো আমাদের এখানে কমাটা ইউজ করতে হবে এইভাবে আমরা কি করলাম পর্যায়ক্রম প্রথম সারি সবগুলো লিখলাম অর্থাৎ এক 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 দুই এভাবে এক ছয় পর্যন্ত অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সারি তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সারি অর্থাৎ টোটাল সবগুলো ফলাফল এখানে টোটাল ফলাফল কতগুলো হলো যেহেতু সারি ছয়টা কলম হলো গিয়ে ছয়টা সো ছয় ছক ছত্রিশটা এবারে এক নম্বর প্রশ্নটা বলছিল যে সক্কার উপরে পিঠে প্রাপ্ত সংখ্যা দেওয়ার যোগফল আট হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল তো সক্কার উপরে পিঠে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোর ফলাফল তো আমাদের এখানে নমুনা ক্ষেত্রে দেয়াই আছে
আট হয় অর্থাৎ যেমন এখানে যোগফল করে দেখি যেমন এক এক যোগ করলে দুই দুই আর এক তিন তিন আর এক চার এরপ করে আমাদের হিসাব করে করে দেখতে হবে কোন কোন ফলাফল যোগ করলে যোগফল আট হয় এখানে তোমরা একটু দেখতে পাও যেখানে যেমন ছয় আর এক সাত এটা তো হবে না তার পরে ঘরটাতে ছয় আর দুই আট ঠিক তারপরে পাঁচ আর তিন আট চার আর চার আট তিন আর পাঁচ আট ছয় দুই আট অর্থাৎ ঠিক এই কোনাকুনি আমরা দুভাবে মিলাই তাহলে কিন্তু দেখতে পাই ছয় দুই পাঁচ তিন চার চার তিন পাঁচ এবং দুই ছয় এই ফলাফলগুলোর যোগফল কিন্তু আট এরপর এই দিকে যদি তুমি দেখো সবগুলোর যোগফল কিন্তু আটের বেশি সো এখানে ওই আর আরই বরাবর আসলে আমার কি কী মান পেলাম ছয় দুই পাঁচ তিন চার চার তিন পাঁচ এবং দুই ছয় এখানে মোট মান হলো পাঁচটি সো এন অফ এর মান হলো ফাইভ সুতরাং পূর্ববলিটি অফ এ ইকুয়াল টু এন অফ এ ডিভাইডেড বাই এন অফ এস এখানে এন অফ এর মান ফাইভ এবং এন অফ এর এসের মান থার্টি সিক্স সো ফাইভ বাই থার্টি সিক্স এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে বলা ছিল সক্কার উপরে পিঠে প্রাপ্ত সংখ্যা দেওয়ার যোগফল দশ বা তার বেশি অসম্ভাবনা নির্ণয় করো তো আমরা এখানে লিখে নিলাম শুরুতেই মনে করি উপরে পিঠে অর্থাৎ সক্কার উপরে পিঠে প্রাপ্ত সংখ্যা দেওয়ার যোগফল দশ বা তার বেশি হওয়ার ঘটনাকে বি তো এখানে আমরা দেখবো যে সক্কার উপরে পিঠে প্রাপ্ত সংখ্যা যোগফল দশ বা তার বেশি আসলে দশ কোন কোন জায়গাতে আসে দেখো এখানে ছয় আর চার দশ পাঁচ পাঁচ দশ চার ছয় দশ এই তিনটা কোনা কোনি আমরা যদি দেখি এই তিনটার যোগফল কিন্তু দশ এরপরে এই যে দুইটা আছে এখানে ছয় আর পাঁচ এবং পাঁচ এবং ছয় এই দুইটা যোগফল কিন্তু এগারো ছয় এবং ছয় এই দুইটার যোগফল কিন্তু বারো সুতরাং এই যে কোনা কোনি এই কোনা যে কটা আছে মন অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে ছয়টি ফলাফল আছে এই ছয়টি ফলাফলের যোগফল হবে দশ বা তার বেশি তো আমরা এখানে এই ছয়টি মানে কিন্তু লিখলাম চার ছয় পাঁচ 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 ছয় ছয় চার ছয় পাঁচ এবং ছয় ছয় এই ছয়টি ফলাফল সো এখানে এন অফ বি এর মান আসবে সিক্স অনুরূপভাবে প্রবাবিলিটি অফ বি এন অফ বি ডিভাইডেড এন অফ এস সিক্স বাই থার্টি সিক্স সো ওয়ান বাই সিক্স এবার তিন নম্বর প্রশ্নটিতে বলা ছিল সক্কার উপরে পিঠে প্রাপ্ত সংখ্যা দেওয়া যোগফল পাশের কম হওয়ার ঘটনা কম হওয়ার সম্ভাবনা তো আমরা এখানে লিখলেন লিখে নিলাম মনে করি উপরে পিঠে প্রাপ্ত সংখ্যা দেওয়া যোগফল পাশের কম হওয়ার ঘটনাকে সি এখন কথা হলো আমরা ওই সক্কার উপরে পিঠে যে সংখ্যাগুলো পাবো সেই সংখ্যা দেওয়ার যোগফল পাশের কম আসলে কি কি আছে চলো আমরা সেগুলো নমুনা ক্ষেত্র থেকে একটু দেখে আসি আচ্ছা আগের পৃষ্ঠা যদি আমরা নমুনা ক্ষেত্রটির দিকে তাকাই তাহলে আমরা কী কী দেখতে পাই এখানে প্রথম যে ফলাফলটি ছিল ওয়ান এবং ওয়ান এই দুটো যোগফল কত আসলে এক এক দুই এটা কিন্তু পাঁচ থেকে ছোটো ঠিক এক দুই এক আর দুই অর্থাৎ যোগফল তিন এটাও পাঁচ থেকে ছোটো এক তিন এটার যোগফলও পাঁচ থেকে ছোটো এক চার এটার যোগফল কত পাঁচ সুতরাং এটা কিন্তু পাঁচ থেকে ছোটো না তো আমার এখানে প্রথম শ্রেণীতে কটা আসবে তিনটা মান এক 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 দুই এবং এক তিন ঠিক অনুরূপভাবে দুই এক দুই দুই আর পরেরটাতে আছে তিন এক এখানে হয়তো কোনো কোনো আমরা এই যে তিনটে মান এবং এই দুইটা তিন দুই পাঁচ এবং একটা ছয়টা এই ছয়টা ফলাফলের যোগফলই কিন্তু আছে পাঁচের কম বাকি যেগুলো আছে এখানে তার পরের কলামে পরে কোনো কোনো যেগুলো আছে এখানে এই এই বরাবর সবগুলো লুগিয়ে যোগফল পাস তারপরে এই পাশে যেগুলো আছে সবগুলোর যোগফল কিন্তু পাশের বেশি সো আমাদের এখানে প্রশ্নে বলা ছিল পাশের কম হওয়ার সম্ভাবনা সো আমরা দেখতে পেলাম পাশের কম এমন ফলাফল রয়েছে মোট ছয়টি ধরেন আমরা সের মান লিখে নিলাম এই ছয়টি মান তো এন অফ সি এর মান সিক্স আবার সম্ভাবনা যদি বের করি প্রবাবিলিটি অফ সি ইকাল টু এন অফ সি ডিভাইডেড এন অফ এস সুতরাং সিক্স বাই থার্টি সিক্স ক্যালকুলেশন করলে আসে ওয়ান বাই সিক্স এবারে আমরা দেখব চার নম্বর সমস্যাটি চার নম্বর প্রশ্নে যেটা বলা ছিল সক্কার উপরে পিঠে প্রাপ্ত সংখ্যা দেওয়ার যোগফল আট এবং গুণফল ষোলো হওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ এবার এখানে আমাদের নমুনা ক্ষেত্রটাতে দেখতে হবে যে আসলে কোন কোন ফলাফলগুলো রয়েছে যার যোগফল আট এবং গুণফল ষোলো আবার আমরা নমুনা ক্ষেত্রটা একটু দেখে আসি আচ্ছা দেখো এখানে আমরা এর আগে দুই নম্বর অঙ্কটাতে দেখেছিলাম যোগফল আট এমন সংখ্যা ছিল কিন্তু এই যে কোনা কোনি যে ছিল ছয় দুই পাঁচ তিন চার চার তিন পাঁচ এবং দুই ছয় এই এই কয়টি মানে ছিল মূলত যাদের যোগফল আট এর ভিতরে আবার দেখো এদের এই সংখ্যাগুলোর ভিতরে গুণফল ষোলো এমন কি আছে ছয় দুই ছয় দুগুণে বারো এটা কিন্তু ষোলো হয় না তিন পাঁচা পনেরো এটাও ষোলো হয় না চার সারা ষোলো একটা আছে তিন পাঁচা পনেরো এটা তো হবে না ছয় দুগুণে বারো এটা তো হবে না তার মানে আমরা এখানে একটা ফলাফলই দেখতে পাই যেটা চার সার এটার যোগ ফল হলো গিয়ে আট গুণ ফল হলো গিয়ে ষোলো তুমি দেখো এই টোটাল ছত্রিশটা মানের ভিতরে আর কোনো ফলাফল নেই যেগুলোর যোগ ফল আট এবং গুণ ফল ষোলো হতে পারে একমাত্র সার সার এই ফলাফলটি সারা 
সুতরাং এখানে ডি এর মান আমরা তো এখানে ধরে নিয়েছিলাম যে যোগফল আট এবং গুণফল ষোলো হওয়া ঘটনাকে ডি সুতরাং ডি এর মান আসবে ফোর ফোর এখানে মাত্র একটি ঘটনা আছে সুতরাং এন অফ ডি এর মান অন সুতরাং প্রবাবিলিটি অফ ডি ইকাল টু এন অফ ডি ডিভাইডেড এন অফ এস এন অফ ডি এর মান আমরা পেয়েছিলাম অন আর এন অফ এস এর মান তো থার্টি সিক্স সো অন বাই থার্টি সিক্স এরপরে পাঁচ নাম্বারটাতে বলা ছিল যে উভয় সক্ষা একই সংখ্যা পাওয়ার ঘটনা উভয় সক্ষায় একই সংখ্যা পাওয়া মানে বোঝাবে যে আমার প্রথম সক্ষাতেও যদি অন হয় তো দ্বিতীয় সক্ষাতে অনই হবে প্রথম সক্ষা যদি টু হয় তো দ্বিতীয় সক্ষাতে টুই হবে এরূপ করে মোট আসলে কতগুলো মান রয়েছে সেটা আমরা আবার একবার নমুনা ক্ষেত্র থেকে যদি একটু দেখে আসি এখানে দেখো নমুনা ক্ষেত্রের ভিতরে টোটাল যে ছত্রিশটি মান রয়েছে তার ভিতরে এখানে এক একটা শাড়ি থেকে ক্ষেত্রে কিন্তু একটা করেই ফলাফল আছে যেগুলো আসলে রিপিটেড বা একই মান দুইবার করে অর্থাৎ যেমন অন অন বাট এখানে এই শাড়িতে কিন্তু আর কোনোটাই কিন্তু ওভাবে নেই যেমন এখানে ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান সিক্স তো সেখানে কিন্তু আর মানে একই সংখ্যা আগে এবং পরে এমন কিন্তু নেই সেখানে শুধুমাত্র ছিল অন অন ঠিক দ্বিতীয় শাড়িতে দেখো টু টু তৃতীয় শাড়িতে থ্রি থ্রি চতুর্থ শাড়িতে পর পর পঞ্চম শাড়িতে ফাইভ ফাইভ এবং ষষ্ঠ শাড়িতে সিক্স সিক্স এই অর্থাৎ এই কোনাকুনি আমরা যদি দেখি অন অন টু টু থ্রি থ্রি ফোর ফোর ফাইভ ফাইভ এবং সিক্স সিক্স অর্থাৎ এই যে ছয়টি মান এই ছয়টি মানই আছে আসলে একই একই পেট মানে অর্থাৎ প্রথমে যা ছিল এবং পরে বারে সেই একই সংখ্যা যদি পড়ছে তো পাঁচ নম্বরে আমরা এই উভয় এক উভয় সকায় একই সংখ্যা পাওয়ার ঘটনা কারণ যদি আমরা ই ধরি সুতরাং ই এর মান হবে অন অন টু টু থ্রি থ্রি ফোর ফোর ফাইভ ফাইভ সিক্স সিক্স তো এখানে ফলাফল মোট কয়টি ছয়টি সুতরাং এন অফ ই এর মান সিক্স তো প্রবাবিলিটি অফ ই এন অফ ই ডিভাইডেড এন অফ এস এন অফ ই এর মান ছিল সিক্স এন অফ এস এর মান হলো থার্টি সিক্স সো ক্যালকুলেশন করলে আসে ওয়ান বাই সিক্স তোমাদের একেবারে ফার্স্ট লেকচারে বলেছিলাম যে এই সম্ভাবনা অধ্যায়টিতে অনেকগুলো টপিকস আসলে রয়েছে সেই টপিকসগুলো আমরা অনেকটাও যদি দেখে ফেলছি এখনও কিন্তু বেশ কিছু টপিকস বাদ রয়েছে তার ভিতরে যেমন আমরা সেট অলরেডি কমপ্লিট করে ফেলেছি সম্ভাবনা রিলেটেড বেসিক সংঘগুলো আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি এখনও আমাদের বাকি রয়েছে বিন্যাস সমাবেশ সম্পর্কিত সংজ্ঞা এবং গাণিতিক সমস্যাগুলো এর বাইরে আমাদের বলের বল রিলেটেড বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যাগুলো এখনও বাদ রয়ে গেছে এর পরে রয়েছে তাস রিলেটেড যদি তাসের অঙ্কগুলো আসলে বোর্ড পরীক্ষাতে যদিও আসে না তবু আমরা আসলে শিখব কিছুটা এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে এই অধ্যায়ে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট গাণিতিক পার্ট হলো গিয়ে বল বিষয়ক যে সম্ভাবনা অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো তো সেগুলো আমরা আরেকটু পরে পড়ব বিন্যাস সমাবেশটা ভালোভাবে শিখে তোমাদেরকে আজকে শেষ করলাম সক্কা ও মুদ্রা বিষয়ক যে গাণিতিক সমস্যাগুলো ছিল আমার মনে হয় এগুলো পড়লে তোমাদের সক্কা মুদ্রা রিলেটেড যে গাণিতিক সমস্যাগুলো পরীক্ষাতে আসে সেগুলো কাপার হয়ে যাবে আর এর পরও তোমরা তো বইয়ের উদাহরণগুলো বা বিভিন্ন টেস্ট পেপার প্রশ্নগুলো অবশ্যই দেখবে বা আমি আরও পরবর্তী সময় চেষ্টা করব তোমাদের আর একটু হেল্প করার ব্যাপারে তো আমরা আগামী দিন যে কাজটা করব সেটা ছিল তোমার বিন্যাস এবং সমাবেশ নিয়ে তারপরে আমরা আসলে আমরা বলের অঙ্কের দিকে চলে যাব তাহলে আমরা যদি আর কয়েকটা ক্লাসের ভিতরই চেষ্টা করো প্রথম অধ্যায়টি শেষ করার আর তোমরা প্রত্যেকটা লেকচার একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখো কারণ তোমরা ভালো পড়লে আসলে লেকচারগুলো ভালোভাবে আসলে করার কাজে লাগবে বা একটা মূল্যায়নটা হবে বা তোমরা আসলে ভালোভাবে শিখবে আর তোমরা যদি ভালোভাবে না পড়ো চেষ্টা যদি না করো তাহলে আমরা যাই কিছু করি না কেন যত চেষ্টাই করি না কেন আসলে ফলাফল আসলে জিরো হয়ে যাবে আসলে যাই হোক আজকের লেকচারটি এখানে শেষ করছি তোমরা ভালোভাবে পড়ো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো আর বাসায় থাকো ভালো থাকো সুস্থ থাকো শেষ করছি সবাই ভালো থাকো